Selamat pagi, salam sukacita untuk kita semua. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan menaikkan pujian datanglah ke baitnya. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ini hari yang baru di dalam kehidupan kami. Kami tidak cukup untuk selalu bersyukur atas setiap hari yang Tuhan hadirkan bagi kami. Oleh karena itu, karena ke-
kesadaran kami dengan tidak cukup hanya berkata terima kasih, kami datang beribadah kepada engkau sebagai tanda syukur kami. Semoga ibadah kami pada saat ini boleh berkenan bagi engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan segera merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita sambil kita menaikkan pujian. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu dalam versi bahasa Belanda. Door God u gegeven, kort is u zijn hier, de tijd snelt daarheen. Wat op blijf offer, o zij van het leven, daar bij de liefde gedaan om u heen. Niets is hier blijven, niets is hier blijven, alles hoe zoon ook zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan werd het liefde tot Jezus, dat houdt zijn waard en al beven bestaan. Mari kita bersatu di dalam doa Kita berdoa Tuhan kami datang untuk mendengarkan firmanmu. Berkati kami agar kami mampu mengontrol pikiran dan hati kami sehingga bisa fokus dan sungguh-sungguh mendengarkan firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita semua pada hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayatnya yang kedua. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Berbahagia kita yang sudah membaca dan siap untuk merenungkan. Hosiana Apa yang kita pikirkan tentang waktu? Apakah itu sesuatu yang berkaitan dengan jam, bulan, dan tahun? Ataukah sesuatu yang berkaitan dengan kesempatan? Di dalam Alkitab ada dua kata yang sering digunakan untuk merujuk pada kata waktu, yaitu kronos dan kairos. Kronos merupakan jumlah waktu yang tersedia, urutan kejadian yang disusun berdasarkan waktu, dulu, sekarang, dan nanti. Atau sesuatu yang berhubungan dengan jam, bulan, dan tahun. Kronos itu seperti setiap hari. Kita bangun pagi, sarapan, ikut sekolah online, belajar dari rumah, menerima pelajaran dari guru. Kita dapat menyebutnya dengan kebiasaan 
atau rutinitas. Kairos lebih menekankan pada kejadian yang mungkin hanya terjadi sekali dalam hidup. Kita bisa menyebutnya dengan kesempatan, waktu terbaik, kesempatan berharga. Misalnya kalau kita bermain saat sekolah, kalau sudah lulus, waktu tidak akan terulang kembali. Kairos adalah waktu yang penuh makna, waktu yang berkualitas, waktu yang bersifat momentum. Setiap kita punya waktu yang sama yang diberikan Tuhan. Tetapi apakah setiap kita dapat memanfaatkan waktu tersebut sebagai kesempatan yang berharga? Orang yang sadar dan berusaha keras akan pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan. Orang yang bermalas-malasan dan santai akan menyesal di kemudian hari. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memanfaatkan waktu dengan bijak. Dikatakan bahwa hidup kita di dunia terbatas. Oleh karena itu, Rasul Petrus menasihati agar kita menggunakan sisa waktu yang dimiliki untuk mencari dan mengikuti kehendak Allah. Coba kita renungkan, sudah berapa waktu yang kita habiskan untuk mengikuti keinginan diri sendiri? Sudah berapa waktu yang kita gunakan untuk perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Allah? Begitupun juga dengan orang-orang di sekitar kita. Sudahkah mereka menggunakan waktu mereka untuk mengasihi orang-orang di sekitar mereka? Sudahkah juga kita menggunakan waktu untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita? Allah masih memberikan waktu kepada kita sampai saat ini. Dengan waktu yang ada ini, apa yang bisa kita lakukan? Apakah akan kita habiskan untuk mengikuti keinginan diri sendiri? Atau berusaha mencari kehendak Allah bagi kehidupan kita? Dengan waktu yang singkat, hendaknya kita terus setia mencari kehendak Allah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga hari ini. Kami mengucap syukur juga karena Tuhan mengizinkan kami pada hari ini mengevaluasi hasil pembelajaran kami. Ada yang kami syukuri dengan penuh sukacita karena kerja keras kami berbuah hasil yang baik. Ada juga yang mungkin membuat kami kecewa karena belum mendapatkan hasil yang kami harapkan. Ajar kami untuk mengerti bahwa segala proses yang boleh berlangsung Tuhan yang akan tuntun dan pelihara kami. Sehingga kami tidak cepat menyerah dan tidak cepat memutuskan bahwa kami sudah melakukan segala sesuatu dan tetap tidak berhasil juga. Tetapi biarlah proses kehidupan ini terus kami jalani dengan penuh kesungguhan dan tetap berusaha agar mendapatkan hasil yang terbaik untuk masa depan kami. Karena lewat firman Tuhan tadi kami diajarkan bahwa waktu adalah kesempatan, bukan sekedar rutinitas yang kami jalani sepanjang waktu. Dan biarlah lewat evaluasi ini juga menyadarkan kami untuk lebih sungguh-sungguh memakai kesempatan belajar dengan sepenuh hati. Karena kami ingat waktu tidak bisa diputar kembali dan terus bergerak maju. Oleh karena itu kami ingin menyambut masa depan kami dengan penuh harapan dan bukan dengan penuh penyesalan. Kami bersyukur untuk kesempatan hidup, kesehatan, dan pemulihan bagi kami yang akhirnya boleh kembali sehat dan bagi kami yang masih kurang sehat juga, Tuhan tuntun segala proses pengobatan dan istirahat kami sehingga kami kembali memperoleh kesehatan. Terima kasih juga untuk setiap berkat. Tidak selalu materi, tapi sukacita, kebahagiaan, kehadiran orang-orang yang mengasihi kami. Itu semua adalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan, khusus hari ini kami mau berdoa 
untuk kegiatan sekolah kami menabur bandang kompetisi. Kiranya Tuhan memberkati setiap kerja keras dan usaha yang sudah diperjuangkan oleh seluruh panitia dan setiap pribadi yang ikut memberi diri dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan boleh berjalan dengan lancar, Tuhan berkati setiap perangkat, berkati jaringan internet, dan berkati semua yang bekerja sepanjang waktu sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan baik. Tuhan juga berkati setiap peserta sehingga mereka mulai mengikuti kegiatan ini dengan semangat dan sukacita. Dan kiranya kegiatan ini memberikan kami sukacita warna baru di tengah segala rutinitas kami dan ternyata di tengah segala kesibukan ini kami masih dimampukan untuk terus berkarya dan mengembangkan diri. Tuhan begitu banyak yang ingin kami naikkan dan doakan. Tapi kami selalu datang hanya kepada musang sumber kehidupan karena kami percaya Tuhan Yesus yang akan selalu memberikan yang terbaik bagi kami dan apapun yang kami doakan Tuhan akan menjawab seturut dengan kehendakmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita kini dan selama-lamanya.